Добрий вечір у прямому ефірі телеканалу ТВА. Сьогодні про головне. Говоримо про найголовніші події та явища сьогоднішнього дня, 3 квітня, четверга. Але для початку традиційно про найпопулярніші новини від нашого сайту tv.ua. Валентин Наливайченко. До зачистки Майдану може бути причетна ФСБ Росії. Масовими вбивствами на Майдані керував Віктор Янукович. Дмитро Медведєв скасував нульове вивізне мито на газ для України. Вадим Колесніченко нарешті написав заяву про складання депутатського майдану. Продажі автомобілів в Україні впали до 15-річного мінімуму. НАСА припиняє співпрацю з Росією через події в Криму. Більше новин читайте та дивіться на нашому сайті tv.ua. Ну, я почну я з головної новини кримінальної сьогоднішнього дня. Генеральна прокуратура затримала 12 бійців спецпідрозділу міліції «Беркут» за підозрою у розстрілі людей на вулиці Інститутській в Києві 18-20 лютого. Про це повідомила сьогодні прес-служба ГПУ. Станом на ранок 3 квітня. Квітня затримано вже 12 беркутівців за підозрою у вбивствах людей під час акції протесту в Києві. Серед затриманих – командир так званої «Чорної роти», яка, за даними слідства, мала вогнепальну зброю і безпосередньо відстрілювала людей. Слідчі дії тривають, події розвиваються стрімко, тому важко сказати, скільки затриманих ще буде, повідомила прес-служба ГПУ. Про затримання беркутівців, а також про економічну ситуацію в країні говоритимемо сьогодні з гостями нашої програми. Це Володимир Поліщук, речник Міністерства внутрішніх справ 2011 2013 років Микола Рудьковський, народний депутат позафракційний, Тетяна Слюс, нардеп фракція ВО «Батьківщина», Станіслав Решінський, головний редактор інтернет-ресурсу ОРД, колишній речник Служби безпеки України, Михайло Блавацький, нардеп фракція ВО «Свобода» і Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків. Друзі, я вас всіх вітаю, дякую, що прийшли на нашу програму і відразу запрошую до слова Володимира Поліщука і Станіслава Решінського, будь ласка, до наших випітрів. А поки ви йдете, давайте подивимося перше джерело, що сьогодні говорили. Олег Махніцький, ВО генерального прокурора України, а також Олексій Баганець, його заступник. Про затримання беркутівців. Будь ласка, відео. Ряд працівників спецпідрозділу Беркут. Це є спецрота Беркута, так звана чорна рота, яка була призначена для спецоперацій. І, власне, на цей час вже є встановлено ряд осіб, і ці особи здійснюються заходи по їхньому затриманню, а також проводяться заходи і слідчі дії для встановлення інших осіб. Це рота, яка, якій видавалася зброя, в тому числі і снайперська зброя. Беркут, він вогнепальної зброї не отримав, в тому числі київський, тільки отримала спеціальна рота. Їхня задача була, так як вони на сьогодні і пояснюють, хоча ми до кінця їм не віримо, про те, що вони, їхня була задача відстрілюватись від наступаючих мітингувальників і дати можливість основним силам Беркуту, які були беззбройні, а тільки мали спеціальні засоби, відступити по улиці Інститутській в район Банкові, сюди до готелю «Національ». Ну, будь ласка, Станіслав Рашинський, ваша думка, чи справді затримані сьогодні є вбивцями або, можливо, були вбивцями людей на вулиці Інститутській 18-20 лютого? Будь ласка, ваша думка. У мене немає ніяких основань не довіряти генпрокурору і міністру внутрішніх справ. І я так розумію, що нинішня прес-конференція, вона визвана, в принципі, таким популістським желанням народу швидкого рішення. И надеюсь, что после этой пресс-конференции прекратится истерика по поводу того, что новое прошло 40 дней, а новая власть еще никого не арестовала, не посадила это, или так далее. Если мы хотим это делать законно, то это довольно долгая процедура. Кроме того, как бы мы находимся в определенных обстоятельствах, весьма непростых, то есть... Міністр МВД прийняв міністерство, яке працювало проти опозиції і народу, в принципі, ну, по меншій мірі 4 роки. І останні 3 місяці активно працювало. І із числа цих співробітників знайти тих, хто буде іскати виновних в вбивствах, це крайне непросто. В Генпрокуратурі така ж ситуація. І те, що я сьогодні побачив, це весьма вбедительна картина того, що... Работа идет. Ну, я хотів би у наших телеглядачів запитати, ну, 67-215-6666, чи сподіваються вони, що винні в вбивствах або самі вбивці безпосередні, безпосередньо будуть такі покарані, затримані, ну, і посаджені під варту. Пане Володимире, ваша оцінка от сьогоднішніх заяв Генеральної прокуратури. Далі послухаємо і міністра МВС, і голову Служби безпеки України. Взагалі, хто стріляв, це, мабуть, найголовніше 
питання, тому можна зробити. Ми чуємо, чуємо пропаганду спецслужб Російської Федерації, які розповідають інші речі, нібито це організувала опозиція. Ми також чуємо покази або попередні покази працівників Беркоту, які заперечують і повідомлення прес-служби МВС України тодішньої, яка розповідала про те, що лише міністр Захарченко дав наказ лише для того, щоб забезпечити відхід працівників Беркоту і що першими стріляли в Беркут. На жаль, я думаю, що ми до правди дійдемо не дуже скоро. Я думаю, що тільки наші діти, а можливо онуки, дізнаються всю правду. Але перед тим, як прийти на ефір, звичайно, я е, розмовляв з е, працівниками Беркута, з моїми кол колишніми колегами. Чому ця рота, по-перше, називається чорна? Тому що в складі е, Беркута батальйона є кілька рот. Оця спеціальна рота вона має чорний одяг. Ще є чотири оперативні роти, які міліцейський камуфляж носять. І також є авторота. Рота, сам Беркут, в ті, коли ці події трапились на Майдані, вони мали б святкувати 25 років свого існування. І коли вони були організовані для боротьби, як казали, у нас була після розпаду Радянського Союзу кримінальна революція, то, власне, вони були націлені на боротьбу з тероризмом, з бандитизмом, з рекетом. В 94-му році була створена ця рота, чорна рота спеціальна, яка мала дуже гарних спеціалістів. Вони під, приходили підготовку антитерористичну, вони були водолазами, скелелазами, і навіть питання щодо розмінування також вони в той час ви Рішували. Справа в тім, що в останні буквально от ці події, які трапилися на Майдані, імідж цього підрозділу повністю було зруйновано. По-перше, було зруйновано тими подіями, які стали біля стели, коли розганяли студентський Майдан, коли ми бачили побиття. Потім першого числа біля адміністрації президента, коли людина лежала, а працівники Беркоту бігли і били щоразу. От тоді... Було зруйновано повністю імідж цього непоганого підрозділу, який ну, чи не щотижня брав якісь участь в боротьбі з організованою злочинністю. Пане Володимире, що, що зараз взагалі з київським підрозділом «Беркут», де його особовий склад на, на нинішню ситуацію знаходиться? Разом скільки е, київський «Беркут» складав числа? Ну, взагалі київський «Беркут» – полк, це найбільший підрозділ е, спеціального призначення, він складає близько пів тисячі, п'ятсот чоловік. 500... Загалом по Україні їх трошки більше трьох якщо... тисяч. Трошки більше ну, дивіться, тисяч. що зараз з київським полком? Сьогодні генерал Геннадій Москаль заявив про те, що навіть не Зрозуміло, де зброя, яка належала Беркуту, її видавали без розписок, без, всякої, без всякого контролю формального. І навіть невідомо, де знаходиться та вогнепальна зброя, яку видавали цим людям. Де фізично ці люди знаходяться? Вони в Києві, в Криму, вони за вони, кордоном. Вони в Криму, але колишній командир або виконуючий обов'язки командира Беркута, який був після Володимира Олександрова, Кусюк, він, його немає, він, мабуть, що в Криму. Також, по моїй інформації, кілька працівників Беркоту, також їх не можна відшукати, мабуть, також вони покинули територію материкової України. От, власне, ті люди, які зникли, я вважаю, що вони відчувають якусь відповідальність перед суспільством, може, перед своєю совістю, або просто бояться, що їх покарають за законом. Якщо вони дійсно виконували протизаконні накази керівництва, вищого керівництва. Але інші, от працівники Беркута, з якими я розмовляв, вони просто кажуть, якщо вони дійсно стріляли і відчувають, що вони вбивали людей, оці чорна рота, представники чорної роти, то я думаю, всі ці люди, вони вже б не були у Києві, а були б десь там в Ну, я, власне, хотів, пане Михайло, зараз, я хотів Станіслава запитати, власне, хотів запитати, невже люди, які були причетні до вбивств, якщо безпосередньо вбивали, як припускає Генеральна прокуратура, знаходилися протягом півтора місяці після цього розстрілу в Києві і чекали, поки їх затримує Генеральна прокуратура? Ну, Будь не лише чекали, вони ходили, проводилась внутрішня перевірка МВС, ходили на допити, ну, Станіславом слово. Дело в том, что ну, вот мы прицепились к тому, как они убивали только из огнестрела. Но они ведь не только из огнестрелов убивали. Они убивали своими вот этими, как они говорят, пластмассовыми палочками и тонкими дюралевыми щитами, как сейчас пытается Беркут там, бунтовать периодически. И дискредитация Беркута началась гораздо раньше. Я не согласен здесь. То есть она началась с приходом Виктора Януковича, потому что был податковый... Майдан, который зверски избивался, 
Был тогда Беркут в штатском задействован, который воровал там аппаратуру, людей тоже бил. Потом были многочисленные суды над Тимошенко, когда Беркут тоже орудовал. Потом было празднование Дня независимости, совершенно чудовищное, когда Беркут перекрыл весь Киев. Они долго собирали это. Еще один миф о том, что Беркут это самое неподкупное было такое нефинансовое подразделение. Это ложь. Они участвовали во множестве рейдерских захватов, как девочки по вызову. Заплатили, выехали. То есть э, структура себя, на мой взгляд, дискредитировала полностью не только этими событиями. Михайло Блаваск, Я тоже хотел добавить то, что говорят наши коллеги, что на самом деле такая организация, как Беркут, она давным-давно. Я видел, что они творят. Это люди, которые просто ненавидели, ненавидели людей. Они просто знущалися над всем, кого они видели. Людей, которые стояли, например, за баррикадой или за межой, где стоял их кордон, они считали, что это враги, которых нужно уничтожить. Это я не знаю, кто виховав такую организацию, где они пришли такой вишквил. Чем они занимались вообще? Мы знаем, пан Егорий говорит, пан Володимир Яклечник, министр колишнього МВС, так, что они принимали каждый день какую-то активную участь в разгоне, где-то защищали украинский народ от нападу бандитов. Мы помним Одессу. Они ничего никогда не могли сделать. Они расстреляли отель, где было два бандита, целый день его окружили и не могли его уничтожить. Загинула велика кількість людей целый час при під час других каких масштабных акций, где был Беркут. Это убивцы, это были державные убивцы, которых держава на этот час режим финансовал и спонукали до таких дій. Это была подготовлена такая организация, которая мала знищувати людей, которая мала в основном бороться с незахищенным украинским народом. Оце вони, и это сегодня должны за это нести ответственность те организаторы, те керівники, которые до того причетны. Сегодня это ясно, как Белый день. Янукович, Захарченко и другие командиры, которые керували этой организацией, все должны притягнуть до криминальной ответственности. Спасибо. Давайте еще одно видео посмотрим. Валентин Наливанченко, глава СБУ и Арсен Аваков, министр МВС. Что они казалось сегодня на пресс-конференции. Сплановано в выгляде антитеррористической операции, фактично организация массовых убийств людей відбувалась безпосередньо и за прямого керівництва колишнього президента Януковича. Участь в реализации этого плана стала на сегодня для нас очень важная ответ и позиция следующего комитета Российской Федерации. Грудень, 20 числа грудня 2013 года. Полігон СБУ, 26 співробітників ФСБ Російської Федерації. Просимо дати відповідь, що робили їх звання і посади. Середина січня 2014 року, 6 співробітників громадян Російської Федерації, що робили, з якими завданнями і що планували. У нас є обґрунтовані підстави вважати, що саме ці групи, які перебували на одному з полігонів СБУ, Брали участь в плануванні та здійсненні, здійсненні заходів так званого антитерористичної операції. Установлені факти, при яких, наприклад, при експертизі оружія ми бачимо, що з одного з автоматів, пройшовши експертизу, вбито 8 людей. Тобто це прицільна стрільба, відведена одним із цих співробітників. Ну от щодо заяв Валентина Наливаченка про прощетність ФСБ, вже є відповідь Федеральної служби безпеки Росії. Росіяни заявили буквально дослідно, хай ці обвинувачення залишаться на совісті самого Наливаченка. Ну хочу сказати, що це про совість розмовляти структурі, яка є офіційною спадкоємницею КГБ Радянського Союзу, ну напевно трошки недоречно. Станіславе, ваша позиція щодо того... Хто, чи було ФСБ Росії прищетно до того, що відбувалося в Києві? Чи були прищетні люди, спецслужби російські, особовий склад цих спецслужб? Чи все ж таки бували наші українські громадяни? Мені не етично коментувати председателю, у якого, безусловно, більше інформації, але во время противостояния мені навіть показували как бы, поміщення і машини так називаємих советників ФСБ, які базувалися на Золотоворотской улице, на Ирининской. То есть присутствие здесь было. Насчет уже активных действий со стрельбой именно ФСБшников я не могу сказать. Хочу еще дополнить, что ФСБ дало еще один ответ. О якобы задержании наших, по-моему, тоже 25 граждан, в том числе членов правого сектора в России.
Які начебто готували терористичні акти на території Російської Федерації. Пане Володимире, ваша оцінка, чи безпосередньо іноземні громадяни брали участь у розстрілі українських громадян? Ну, власне, я хотів би, як і всі громадяни України, почути цю інформацію, від цього дуже багато залежить. Ну, звичайно, оця чорна рота і інші працівники правоохоронних структур Беркуту проходили певний вишкіл і в Росії, і в Німеччині, і багато з них були у Косово. Але одна річ на рівні радників якихось, інструкторів працювати, інша річ – стріляти в українських людей. Тому, якщо тут і були представники ФСБ або інших спецслужб Російської Федерації, то, звичайно, це вже не лише злочин Януковича, це вже можна трактувати як міжнародний злочин, який треба розглядати вже не в Україні, а в інших інстанціях. Давайте подивимося, як цей злочин виглядав 20-го числа на вулиці Інститутській. Будь ласка, відео. Ось ми бачимо, я так розумію, все, ця є чорна рота Беркуту, правильно, пане Сенсо? Жовтими, жовтими пов'язками. Це напроти Нацбанку, на інституції. Ну ось вони, з жовтими пов'язками, на, ззаду написано Беркут, і це очевидно, жовтневий. що вони стріляють просто в людей. Це вже інше, жовтневий. Ні, це інша позиція, але люди, по-моєму, ті самі. І ось відомий цей постріл з снайперської гвинтівки, і ось стрілець. Багато хто казав, що це полковник Сергій Осавелюк. Пане Станіслав, ви вірите в це чи ні? Бо він, зазвичай, як кажуть, працював без сказки, тут людина теж лежить лише в Балаклаві. У мене є інформація, що це взагалі не Беркут, снайпер, а представник іншої структури. Ну ось так, бували просто людей в центрі Києва. Будь ласка, то не вони. Треба розглядати всі версії. Звичайно, росіяни будуть казати, що це опозиція організувала. Я вже казав, що інші будуть валити всю провину на, на діючу владу, тодішню владу. Треба розібратись, це найголовніше. Ну, є інші підрозділи, є підрозділ Омега, який входить до складу бригади БАРС внутрішніх військ МВС України. Є підрозділи Тінь. Альфа, є... Тінь. Знаєте, я просто від себе хочу сказати, що чим далі ми від тих подій від віддаляємося за часом, тим важче, напевно, буде знайти кінці, хто винен. Микола Рудьковський, будь ласка. Я по-русски сказав, пане Микола, я прошу пробачення. Запитання хочу поставити. Весь світ узнав цього казака Гаврилюка. Фотографії і відео, як знущалося над ним, бачили всі. Що треба нашим правоохоронним органам за цей час? Можна було розібратися, хто це такі? А вони вже притягнуті до кримінальної Він дуже добре заявив про те, що я прощаю їм. І він християнин, і він казак. Добре, але чим суспільство не прощає? І вони мусять понести відповідальність. Чи понесли вони відповідальність? Ну, пам'ятаєте, як Ющенко простив тих людей, які його отруїли, і отруєння вже ніхто не розслідує. Микола Рудьковський, будь ласка. Ви знаєте, для нас, для українського суспільства, та й взагалі для всього цивілізованого світу, буде дуже важливо, щоб не лише стрілочників, тих, які стріляли, покарали, а тих, які замовляли, і тих, які давали накази. Бо е, якщо затримують ті, хто стріляли, а ті, які розробляли цю спецоперацію, це не, не, це не щось випадкове. Там були СБУ, управління охорони, е, там було МВС. Цих осіб точно знали, які задіявали е, вогнепальну зброю. Це питання... Точно обговорювалося в керівництві Міністерства внутрішніх справ. Тобто повинні бути притягнуті не лише стрілки, а генерали, полковники, які давали накази. Це перше. Друге. Нам дуже важливо, звичайно, розібратися у всіх правоохоронних структурах раз і назавжди, щоб не було десятку підрозділів, які можуть застосовувати зброю проти мирного населення. Це чітко повинно бути, в тому числі, і законодавчо визначено, і це завдання перед нами стоїть. І останнє, що б я хотів сказати. При всьому, при тому, що Росія – агресор, Значить, вона окупувала територію, але якщо ми говоримо про органи, скажімо, правоохоронні там, сусідньої держави, то тут потрібно мати чіткі факти. 
Я, наприклад, вважаю, що і це, звичайно, ризик припущення, що якби ставило за завдання ФСБ там, вбивати, то що б вони, що б вони робили? Вони б там, ліквідовували лідерів чи ще щось. Ну, занадто спрощена ситуація стріляти просто в дітей, які були в першій шерензі. Я думаю, що це просто була ненависть або якихось спеціально визначених людей, що потрібно було вбити і мітингувальників, і правоохоронців для того, щоб посіяти новий круг протистояння. Ну, бачите, Каваков каже, що з одного ствола вісьмох людей вбили. Давайте послухаємо ще Віктора Януковича, як він розповідає про події 20-го числа, потім по репліці і переходимо до економіки. Стрільба ця велась з тих зданів, які контролювались в той період часу опозиції. Не откладывая, дал задание правоохранительным органам, полиции отступить от Майдана и начать отправку спецподразделений в места постоянной дислокации, то есть в различные регионы Украины. В ответ на наши действия радикальная часть Майдана отвечала стрельбой. Я никогда не давал никаких указаний стрелять. И оружие, насколько мне было известно, никогда не выдавалось. Ну, от бачите, в четвер президент дав команду передислокуватися Беркуту в місця дислокації, а в п'ятницю передислокувався сам в Росію. Пане Тетяно, потім пан Михайло. Я хочу сказати, що на Майдані було дуже багато засобів масової інформації. І зараз по тих подіях, які відбулися, факт такий неприємний мав місце, ми зараз в інтернеті маємо змогу це дивитися. Чомусь ні в одного майданівця немає в руках зброї. Зато зброя є в тих людей, які стріляли в снайперах. Я хочу сказати, що сьогодні на прес-конференції я її слухала в прямому ефірі, і чомусь правоохоронні органи забули е, в першу чергу сказати про події масового вбивства, які мали місце, починаючи з 22 січня. Це тоді була середа. По іронії долі, я тоді е, була відповідальна від е, фракції «Батьківщина» і чергувала е, на Майдані. І коли була перша атака в 8 годині, я з 9 до пів 11 ранку, Пробилася в логово Беркуту, півтора години з ними спілкувалися, щоб вони припинили стрілянину в сторону майданівців, які утворили барикади на Грушевського. І по іронії долі, у цього козака Габрилюка, його закупили в полон після 12 після того, коли я вже пішла. Я стояла біля того автозаку, я стояла біля того водомету. В підтвердження слів, чи то була третя сила, чи це були українці – я хочу навести такий приклад, що 20 лютого, я тоді чергувала з 18 лютого в лікарні 17 в місті Києві, і пів 6.30 зранку з вогнестрілом привезли двох молоденьких солдат-вивешників. А вже наших мирних громадян почали завозити після 8 години з вогнестрілами. Це говорить про те, що це або садисти з української сторони, в яких я не побоюся того слова сказати, психікою не все в порядку, або все-таки дійсно мали факт місце росіяни. Я хочу сказати, що я на своїй шкірі 24 листопада почула, що таке Беркут. Моя сім'я 25 листопада 13-го року, я про це в студії розповідала, це люди ненормальні, це і психічно хворі, я це не, не можу це сказати. І я хочу сказати, що серед Беркуту є і порядні люди. Факт мав місце, коли львівський беркутівець, ви знаєте ту історію, 21 березня дав розширене інтерв'ю, правда, без прізвища. Я, до речі, направила по цій статті депутатське звернення до Генеральної прокуратури, до Міністерства внутрішніх справ, щоб всі ті факти встановити. Чи так, чи... Михайло, будь ласка, коротко прошу. Пане Ігоре, я тільки хочу сказати, що перебуваючи на Майдані 102 дні, я бачив і можу сьогодні подробно розложити кожен день. І це, що цей наш колишній цинік, президент сьогодні бреше, що він ніколи не давав такої команди, це все є брехня. Це ніколи ніхто не повірив. В нас ні одної команди без його наказу, без його одобрянств ніколи ніхто не творив і не вчиняв. І це все, що вони зробили, пане Ігоре, це є величезний злочин. Я вам хочу, хотів ще розказати, щоб ви почули. От пан Микола говорив, що тільки причетні МВСники. Я хочу сьогодні дати таку пропозицію. Хай сьогодні міністри, прокурори, голови Служби безпеки розглянуть, що робили народні депутати від партії 
Дніпрі іонів перед тим масовим розстрілом і знищенням українського народу в готелі Україна. Там керував ними депутат Царьов, інших депутатів я називати не буду, хай сьогодні проводять досудове розслідування, бо вони всі втічуть. Але була величезна кількість депутатів від партії регіонів, які щось там готували. А що хай нам докажуть? Ну бачите, коли один вже втік. Абсолютно, потрібно зробити все. Було багато правоохоронних органів, які мають інформацію. Цю інформацію потрібно використати і встановити істину. Дякую, друзі. І по останній репліці Станіслав і Володимир, будь ласка. Я думаю, не учитывают, ну, вот речь шла о том, что затянется это следствие. Я думаю, что не затянется, потому что немножко другое время. Все фиксировалось. Очень много видео, на которых видны люди, и документы тоже остались. То есть я думаю, что гораздо быстрее будет следствие закончено. Ну, хочет, хочется разделить оптимизм пана Станислава. У него... Завжди информация на его сайте ОРД очень оперативная. Он имеет певні можливості її діставати. Але хочеться, щоб закон діяв не вибірково, не якось направлено на якусь структуру, а по тим конкретним особам, які вчинили злочин. Ті, які давали накази, і ті, які злочину виконували. Люди, які не причетні до цього, якщо він навіть і беркотівець, він має пройти певну люстрацію, і служити на користь нашій Україні. Дякую, друзі. Будь ласка, замість свої місця в залі. І запрошую до слова пана Микола Рудьковського і Михайла Блаватського. Будь ласка, поки ви йдете, давайте ще одне відео подивимося. Арсенія Цунюк нагадає, що сьогодні офіційний курс гривні щодо долара, встановлений Національним банком, впав до рекордного значення за всі роки існування і України, і гривні як офіційної валюти в новій українській державі. Сьогодні, сьогоднішнього дня, він становить 11 гривень 24 копійки за долар. Будь ласка, Арсенія Цунюк, прем'єр-міністр України. Протягом одного місяця нам складно запустити зразу процес реформ, тому ми поділили реформи на дві частини. Перша частина – це не дати впасти країні. І зараз уряд день за днем працює над тим, щоб відновити програми кредитування, збалансувати бюджет, платити заробітні плати, пенсії, повертати ПДВ, працювати з бізнесом. Друга частина – яка стосується широкого плану економічних реформ. Це реформа юстиції, органів прокуратури, податкової адміністрації, митниці, новий податковий кодекс, нова система адміністрування податків, новий закон про державні закупівлі. Це стратегічні завдання, і ми приступили до виконання цих завдань, і про це ми говорили з українським і іноземним бізнесом. Ось так, Арсенія Ценюк, пане Миколу, до вас, можливо, не до вас зовсім, не на вашу адресу запитання, але тим не менш, на якій позначці може зупинитися українська гривня? Чи падіння триватиме надалі? Ваш прогноз. Ви знаєте, якщо ми говоримо, що приймаються рішення непопулярні в Верховній Раді для збалансування бюджету за рахунок, на жаль, найбідніших, олігархи цього закону не відчули то з іншого боку ми повинні вжити і інших непопулярних чи популярних заходів для того, щоб ситуацію стабілізувати і стабілізувати надходження до бюджету. Так от, поряд з законами такими потрібно було прийняти рішення, кроки для того, щоб зняти всю напругу по відношенню до бізнесу, щоб бізнес розумів, що він тепер уже захищений, що у його віднімати власність не будуть, що до нього рейдери не прийдуть. Так от, в цій частині Міністерство внутрішніх справ повинно забезпечити безпеку, повну безпеку бізнесу, а з іншого боку прокуратура забезпечити справедливість. І дати сигнали суспільству, що так і буде. Тоді бізнес не буде чекати, які ще кроки будуть зроблені. Ви хочете сказати, що МВС повинно контролювати бізнес? Давайте вже від котлети, від мух відділимо, щоб МВС займалося підтриманням і наведенням порядку в Україні. МВС повинно забезпечити порядок на вулицях, для того, щоб люди не боялися ходити по вулицях. Друге питання, щоб не захоплювалися підприємства чи приватні будинки. І тоді ця ситуація буде абсолютним сигналом. Робота проводиться. Але для суспільства потрібно чіткий дати сигнал, щоб все суспільство це відчуло. Що спокій і захист прийшов. 
оце буде базою для того, для того, щоб бізнес почав вкладати кошти і, і розвиватися, і стабілізувати надходження до бюджету. Так от, поки що, те, що ми спостерігаємо за курсом гривні, виплата зарплат відбувається не за рахунок стабілізації роботи підприємства, а за рахунок друкарського станка. Бо і, і якщо робити це тільки за рахунок друга карського станка, то курс може бути не лише 12, а він може бути і 15. Так от, просто, що я хочу сказати, прийняття непопулярних мір економії за рахунок середнього класу, бідних, там, багатодітних сімей і так далі, це не вирішення питання. От за рахунок там, підняття цін на газ, на електроенергію, комунальні е, е, шляхи. Це тільки, це тільки може бути, е, так би мовити, сигналом для міжнародних фінансових організацій. Я взагалі не розумію підходу того, який зараз є, що фактично банк не робить інтервенцій і е, е, не бере ситуацію з курсом. Це дуже небезпечно, бо це вже приводить до того, що молоко зросло на півтори, а то й на дві гривні, що хліб подорожчав, що пальне потягне за собою в все, і вже ціна назад не понизиться, навіть якщо долар піде вниз. Ну, я, Пане можливо, Микола, поясню я... позицію НБУ, пан Сувоняко мене, можливо, виправить, Ой, що е, стрімка девальвація гривні має призвести за задумом НБУ до е, відновлення виробництва, внутрішнього виробництва, виробництва і внутрішнього споживання всередині країни. Я, я останню фразу, а потім я, я вибачаюсь. Це абсолютно неправильний підхід. Якщо не впливати на валютний ринок, не контролювати, ми знову ж таки, це що, що я говорю? От те, що я говорив, потрібно підняти податок на прибуток великих корпорацій до 35%. Тоді б той надприбуток, який вони отримують зараз за рахунок слабкої гривні, за рахунок експорту свої, своєї продукції на експорт, вони отримують, раніше отримували 30%, зараз отримують 70% прибутку. Але для цього але, потрібно але, направити але, в бюджет. Але для цього треба спочатку ліквідувати офшори, правильно я розумію? А, абсолютно. Яка різниця... Всі відмивочні ями також. Пане Ігор, я хочу сказати і нагадати пані Миколу, пану Миколу, Миколі, що за минулий рік було вкрадено з державного бюджету і всі це знають, 300 мільярдів гривень. Це ще один бюджет. Це рентні плати, це податки не сплачені, це таможня, контрабанда. Оце величезна сума грошей. Якщо ми сьогодні, і я підтримую повністю сьогодні нашого прем'єр-міністра пана Яценюка, він повинен це все робити, він це заявив, пана Микола, пан Микола, що це перші кроки, які робить сьогодні уряд, Потрібно які робить підтримати. сьогодні Верховна Рада, і ми повинні це зробити. Ми повинні дати можливість сьогодні, сьогодні щось спочатку. Ясно, що не все зразу почнеться до Добре, не все буде так, як хочеться вам всім, але треба піднімати ціни, тому що ціни не відповідають сьогодні навіть е, рівню нашого видобутого газу і нашого затраченого вугілля на видобуток одного кіловата електроенергії. Якщо ми це все послідовно зробимо, ми зараз перестанемо красти, ми зараз поборемо корупцію, ми від тих корупціонерів, знаєте, якщо сьогодні залишилися щурі, які охороняють склад з зерном. Якщо сьогодні туди призначити ще 10 щурів, то вони скоріше це зерно і з'їдять, і склад буде пустити. А якщо туди ми почнемо призначати котів, то ми збережемо і склад, і збережемо зерно, і збережемо все інше. І сьогодні це я ще хочу сказати відносно долара. Їхній уряд попередників для підтримки і для стабілізації долара витратив 13 мільярдів доларів золотовалютного запасу. 23. Пан... Суганяка більше знає, скільки було. Так, а що сьогодні вже нема що витрачати і стримувати долар. Хай долар йде. Податки зараз по шкалі такі прогресивні, як в Німеччині. В Німеччині 5% багатіїв платить 40% державного бюджету. 25% багатіїв, ще 25% бюджету. А в нас сьогодні 80%... Але, але, але знову ж таки, ані компанія не, не BMW, щита, ані компанія довели, Mercedes, їхні... ані компанія Siemens не зареєстровані в кіпських офшорах. Ну, це це точно. однозначно. Вони є відкриті 
чесні. І ми так само йдемо, що сьогодні всі повинні платити податки, чесно повинні заробляти гроші, відкрито, прозоро. Оце повинен бути сьогодні отакий процес в Україні. Про боротьбу з корупцією я згадав старе правило українське. Знаєте, чим більше боротьба з корупцією, тим більше корупційний податок на бізнес. Ну, принаймні, так раніше було. Так воно і було. Абсолютно. Я взагалі вважаю, що нам потрібно змінити підхід. Ми зараз пробуємо здирати шкуру уже з голого. Значить, мені здається, що нам потрібно піти іншим шляхом. Піти шляхом високої заробітної плати. Не шляхом низької, меншої, ще меншої. От що зробив уряд, я з ним повністю не погоджуюсь. Зафіксували мінімальну заробітну плату, ми підвищувати не будемо. Якщо ви підвищувати не будете, значить у вас одно... Це не протягом півроку, може року. Ми зараз будемо всі кількість стан через 9 місяців бюджету. Можна я зараз... Пане Микола, ну ви так цей уряд не критикуйте, бо свій уряд ви завжди підтримували, коли ви були в більшості. Ви довели Україну до зобужіння, до повного грабіжу. Тепер кажете, от де рішення ми прийняли, і вже не так. Пане Микола, ну ви голосували так, як вам говорили. Ну як ви не підтримували? Це буде негарно з вашої сторони, що ще тільки неділя пройшла, ви вже зробили ви що зараз уряду потрібно було б піти по іншому шляху. Шляхом того, щоб підняти як мінімум мінімальну заробітну плату, яка враховуючи рівень інфляції, рівень девальвації долара, як мінімум на 30%. Що б це дало? Це збільшило б купівельну спроможність, це примусило, знову ж таки, це примусило великий бізнес, холдинги, великі корпорації збільшити мінімальну заробітну плату для всіх і для всіх своїх робітників. Бо що зараз виходить? Пан Микола, час. Ви вийшли, пан Микола говорить вже 12 хвилин. Він говорить це все, що потрібно зробити. Чому вони цього не зробили? 12 банків сьогодні Кубів заявив. Не сьогодні, а вже минулої неділі. Зробили конвертацію і зробили, вивезли в офшорні зони. Тобто про що ви говорите? 140 мільярдів гривень. Це було буквально за місяць, за два часу, що вони зробили. Якщо таким відтоком займалася сьогодні банкова система, величезна Зні банки і банки, які були під Гарбузовим, де сьогодні Арбузов, де сьогодні Клименко, де сьогодні Захарченко, люди, яких підтримувала оця влада, яка ще залишилася тоді, які все вивезли, спустошили, ограбили, рентної плати ніхто не платив. Газ добували, ми знаємо, хто коли, як Ставицький, Шуфрич, Золочевський, Малий Янукович, от ті доктори всі, які поприходили, Курченко, понавозили сюди контрабанди, знесли сьогодні економіку, пане Микол. Нам сьогодні дайте чуть-чуть. Чуть часу стабілізувати економіку, стабілізувати оцей процес на фінансовому і банковому ринку. І буде все нормально. Сьогодні прокуратура займається, МВС займається. Находять всіх отих корупціонерів і казнокрадів, які накрали грошей. Ще буде фінальне слово. Ще настав час, тільки повернути сьогодні національній державі, повернути оті величезні об'єкти стратегічного значення. Це енергетику, це спиртову галузь, це вугільну галузь. І буде все в порядку. Повністю підтримую. Я вніс закон до речі, про націоналізацію, його не реєструє Верховна Рада. Не на часі. Я вважаю, що є принципові питання, які повинні вирішуватися. Я єдине... Щодо лікера Голівчаної промишленні... Вони не голосують за ті закони, які потрібні сьогодні українському народу. Вони не проголосували за утилізаційний збір, бо там получає свята, чи получає... Друзі, дякую вам. Я кажу, єдине проти приватизації лікера Голівчаної промисловості, адже в Радянському Союзі вона була державна, і її продукту неможливо було купити в жодному магазині, це була валюта. Дякую, будь ласка, займіть свої місця в залі і запрошую до слова Тетяну Слюс і Олександра Сугоняка. Поки вийдете, давайте графіку одну ще подивимося. Це проблеми державного бюджету України на 2014 рік, ну, нестача держбюджету. З чого вона складається? Катастрофічна сума, 289 згаку мільярдів гривень, завищена дохідна частина бюджету, знято з єдиного казначейського рахунку на покриття дефіциту пенсійного фонду та показники місцевим бюджетом 79,8. Наперед сплачені податки 37 мільярдів гривень, не відшкодовують. Додований ПДВ – 21 мільярд гривень, дефіцит нафтогазу за умови підвищення цін з Росією – 33 мільярди гривень, додаткові кошти на обслуговування Держборгу – 9,2. Пане Олександре, чи вам залишити цю схему? Чи вам відомий цей показник, чи він реальний, на вашу думку? Я читав уважну доповідь прем'єра, і ці цифри перевіряли, так що відомі. 
Ваша оцінка тоді. Ну це астрономічна сума. Третина трильйона, я так розумію, гривень, правильно? Наступний показник після мільярду – трильйон? Ну так. Значить, до чого ми маємо тут, як ми до цього маємо ставитися? Знаєте, я б сказав так, якщо, а до речі, пан Яценюк назвав там цифри прямо украдено. Я просумував, отримав 250,8 мільярдів. Якщо так, то давайте ми зробимо так, щоб ця влада нова, дай Бог, не візьме ні гривні, і тоді вона автоматом отримує 250 мільярдів мінімум. Може і позичати не треба нічого. Але якщо говорити серйозно, то з моєї точки зору дуже легко підійшли, чи може часу не було до цієї тематики. Мало констатувати, що от вкрадено. Але ми не почули справді, що ми втрачаємо, де мітниця, там вже колосальні суми, які можна було б, де рентні платежі і покажіть суспільству, порахуйте, скільки реально. От ми мали в минулому році 250 мільярдів доходів від АПК і 150 мільярдів приблизно від продукції сільської промисловості. Скільки рентних платежів було? Яке співвідношення на заході об'ємів і рентних платежів? Подивіться метал, подивіться рентні платежі по руді, порівняйте. І покажіть це людям, і скажіть, врешті-решт, проблема в Україні. Наші олігархи – це частина України чи що це? Вони частина України чи паразити? Якщо паразити, значить ви будете знищені, маєте знати, що з паразитами роблять, і народу ви не ковтнете. Подавитеся, якщо ви паразити. Але ж я знаю, що ви не тільки паразити. Ви ж ще організатори виробництва. Колосальні і талановиті, а може геніальні, бо далеко не кожному я не візьму на себе і десятої, і сотої частини, може того, що, скажімо, поробили ці олігархи. Вони організатори виробництва. То давайте ми от цю частину паразитарну приберемо. Не треба забувати, ця паразитарна частина присутня у 90% людей. Чому? Скільки людей, які отримували зарплату в конвертах? Це так само паразити, які не платили в бюджет. Значить, зняли цю тему. Зараз вони взагалі нічого не отримують, навіть в конвертах. Ну, яка ситуація краща? Але я вам скажу, робити акцент на те, щоб на найбідніших за рахунок інфляції, за рахунок додаткових цін на енергоносії, і не поставити, і не показати навіть в доповіді своїй. А скільки довісок від крупного бізнесу? Де? Де воно? Чому нема? Показано, 35% будуть максимальні поки що податки, але потім воно переглянеться. Потім, коли називається ця цифра 298, так? А решта в кінці прем'єр говорить про 45, здається, мільярдів, які треба у нас десь взяти. І він каже, з одного боку треба збільшити надходження, з іншого зменшити витрати, в тому числі соціальні. Тобто, мені здається, що треба було це робити публічніше. Чому не відкрито? Абсолютно недостатньо було публічної розмови. І якщо ми хочемо вирішити проблему нашу кризову загальнонаціональну, то в цій публічній дискусії мають брати участь крупний капітал, середній клас і бідні люди, які Майданом представлені. Оце має бути. І тоді в цій дискусії з'явиться довіра, те, без чого ми не побудуємо і не захистимо нашу державу. Я на ваше запитання... Давайте за рахунок чого? У нас є кілька таблиць. Давайте дуже швиденько пробіжимося. За рахунок чого буде ця діра заповнена? Ліки подорожчають, вводиться ПДВ на імпорт та первинний продаж лікарських препаратів. Було 0, стало 7 відсотків. Подорожчання в розрібній торгівлі близько 10 відсотків. Тютюн. Ну, за тютюн, я вважаю, треба дуже ще більше підвищувати, адже це річ, яка просто псує здоров'я наших співгромадян. Його треба зробити дуже дорогим, аби люди відмовлялися від нього графіка. Далі, пиво подорожче не суттєво, теж пивний алкоголізм дуже розпосюджений. Особисто я не знаю, як наші гості підтримую, можливо, можна було і більше. Міцний алкоголь збільшиться, також акцизний збір. Ну, не скажу, що суттєво в перерахунку на пляшку виходить зовсім небагато. Зараз пан Олександр розкаже. Далі, податок на нерухомість. Якщо раніше оподатковувалося 120 квадратних метрів житлової площі квартири, то тепер від загальної площі квартири. Далі, об'єкт 
обмін валют 0,5% відсотка за купівлю іноземної валюти запроваджується. Далі газ для населення подорожчає десь в середньому на 50%. Далі послуги житлово-комунального господарства, збільшення тарифів для підприємств теплокомунальної енергетики на 40%. Далі, ну що ще, дизельне пальне. Змінюються акцизні збори на нього і посилки, або, я так розумію, просто ввезення якихось товарів за кордону. Раніше можна було завозити на 300 євро, зараз на 150 євро. І 20% від вартості отриманого товару на цих посилках ви маєте заплатити, якщо понад 300 євро. Коментар, будь ласка, пані Тетяна. Я насправді не згідна з деякими висловами пана Олександра і пана Миколи. І постараюся аргументовано вам довести. І зараз і вам прокоментую те, що ми подивилися. Значить, насправді уряд Яценюка, коли прийшов до влади, це всього-навсього трошки більше місяця, насправді це була дуже складна ситуація не тільки фінансово і бюджетно, це саме головне, але була складна ситуація політична і військова загроза. І для того, щоб якось стримати ситуацію, бо ситуація дійсно проблематична. І е, ті показники, які ви показали на своїм графікам, це е, насправді не проведення аудиту діяльності уряду Януковича Азарова, а це насправді дані, які взяті із відкритих джерел звітності. Це казначейська звітність, це податкова звітність, це звітність НАК «Нафтогазу». І, відповідно, ця цифра 289 мільярдів, вона відповідає дійсності. Насправді, треба було рятувати країну, щоб вона ще більше не впала в яму. І хто би що не говорив, який закон про державний бюджет, який ми прийняли 27 березня, і інший закон, що стосується внесення змін до податкового кодексу, немає такої людини, кому він би подобався. Я таку Тож критикувала первинні варіанти тих двох законопроєктів, тому що насправді і уряд дослухався, і деякі зміни зробив. Я не згідна з тим, що це бюджет, поповнення дохідної частини бюджету за рахунок соціально незахищеної версії населення. І у ті цифри, які ви показали, це є дуже маленька питома вага, збільшення акцизу, що вдарить, наприклад, чи збільшення ліків. Вони дуже не суттєві. А насправді логіка заключається в тому, що в нас згідно податкового кодексу ставки податку на додану вартість, вони повертаються до 20%. Податок на прибуток, це також сплачують олігархи. Саме головне, в нас за рахунок чого буде збільшувати дохідна частина на бюджету. У нас дуже велика питома вага збільшується ставки за рахунок використання природних ресурсів. Це в першу чергу рентна плата, це радіочастотні ресурси і тому подібне. Другий аргумент, який я наведу, в нас вводиться вплата, яка була призупинена протягом останніх років 0,5% від купівлі іноземної валюти, яка проводиться в готівковому і безготівковому вигляді юридичними і фізичними особами. І за прогнозними показниками таких коштів надійде трошки більше 9 мільярдів, і та сума буде спрямована на покриття дефіциту пенсійного фонду. Тому що пенсійний фонд... Про валюту, от я хочу сказати, що це так, привіт від Валерія Пустової, тинка з 98-го року. Це він тоді запроваджував цей податок на купівлю валюту в перший раз. Відносно стабілізації валюти. Дійсно, в нас на сьогоднішній день золотовалютні резерви складають 15,5 мільярда доларів. Але це не готівка, це не виключно долари, там дуже велика питома вага і цінних паперів, які безумовно не дуже мають таку велику цінність. Дуже великий привіт в лапках від попереднього уряду, який протягом двох років проводив запозичення, внутрішнє запозичення, і дуже велику зробив крак для держави, чому я зараз поясню. Тому що ми проводили запозичення у перекладі на іноземну валюту. І зараз долари і євро піднялися до гори, і за рахунок державного бюджету уряд Яценюка повинен покривати ту різницю. І чим менший курс гривень, тим більше гривень ми маємо заплатити за ці запозичення. Я ще коротко хочу сказати по Міжнародному валютному фонду. І це дуже велика роль відіграється в тому напрямку, що Міжнародний валютний фонд повернувся лицем до України. І дуже добрий сигнал, що в кінці квітня, можливо, перший тран 4 мільярди доларів отримає наша держава. Якщо це буде так, то стабілізується валюта, упаде валюта, і це буде великий прогрес для того, щоб інвестори зробили заходили в нашу державу і бізнес розвивався нормально. Я хотів би політику відкинути і говорити про проблему українську нашу, яку, я переконаний, у нас є ресурс для того, щоб її вирішувати. Але ми її не вирішимо ніколи, без правди. Максимальна ясність в рішеннях, які приймаються. 
Це основний наш ресурс в умовах відсутності грошей. Дивіться, ми говоримо про те, що величезні суми грошей вкрадені, так? Це правда. І в тому числі через митницю, через держзакупівлі. І Янсенюк називав їх. Дайте мені віце-прем'єра, я хочу його побачити, який займеться тим, що буде через Міністерство закордонних справ в тому числі шукати ці гроші, і вони мусить повертатися. Це окрема програма роботи на повернення тої суми, яку ви назвали. В уряду Австрії є список, і в Австралії навіть, чиновників українських, які мають повернути гроші. В тому числі і українському народу, сказали австріяки. Чи є у пана Яценюка список 300-500 українських чиновників? Тому що ви правильно сказали, Арбузова в списках ніде немає. Не тільки його. І Клименка немає. Де той список? І як це розробляється? Де закон, який мав би бути прийнятий вами, депутатами? Шановні, чиновник, чи той, що був, чи той, що буде, політик. Ось твої доходи, а ось твої витрати. Якщо вони більші, будь ласка, поверни. Якщо вони менше, може тобі ще доплати. Дякую, пане Сан. Відносно повернення коштів, відносно повернення коштів, дуже коротко. Я хочу сказати таку річ. Для того, щоб це було на юридичному, з правової точки зору і справедливому, треба це документально підтвердити. Це є перевірки. Повірте, за місяць часу повністю перелопатити перелопатити весь виконання Дякую, пане Сан. Дуже коротко, 15 секунд про курс і цінальність. Курс, що ми маємо пам'ятати? Реальний курс, обрахований асоціацією ще в кінці 12-го року. Ми говорили про 10 з половиною тоді це можна документально підтвердити. Ви встановили правильно, з моєї точки зору, 10,5 на цей рік. Сьогодні 12. Що там грається? Не можна з цим курсом гратися, тому що вартість... Так от, можливо, не треба цього робити. Вам не треба робити, щоб не втрачати своє обличчя. Тому що у нас ж обслуговувати борг. 10 мільярдів доларів треба в цьому році заплатити. Дякую, дякую, друзі. Фінальне слово. Микола Рекковська, будь ласка, коротко. Ви знаєте, то розуміючи дискусію сьогодні, я бачу, і я вже звернувся до своїх колег, що нам потрібно створювати блок лівих сил. Без політичного рекламу, прошу. І зупинити протистояння, бо олігархи Східної України настроюють свій електорат, олігархи Західної України настроюють свій електорат, і потім націоналісти проти проросійських борються, вони вирішують свої питання, маючи фракції в парламенті. А ми не говоримо про те, як вирішити, як відбідний. Пане Микола, в нас є ліві сили представлені в парламенті, це комуністи, вони не голосують, це злочинці, це фашисти, це люди, які взагалі в парламенті отримують даремну зарплату. Одне речення. Нам треба створити блок розумних, чесних, професійних людей, які будуть чесно називати речі своїми. За цим народ заскучав. Говоріть чесно, а не політично. Я хочу сказати, що дайте нам одну секундочку ще мені сказати, що буде все нормально. Часу пройшло буквально з 27 березня. Ми ще не встигли це все зробити. Ми все справимо, ми все візьмемо на увагу. Я цю, коли доповідав у Верховній Раді проєкт закону про державний бюджет, він дійсно чесно правду сказав, що є насправді і що уряд буде робити. І почав це з себе. І скорочення видатків органів державної влади, і накопичення сплати питомої ваги олі і тому подібне. І завтра прем'єр-міністр зустрічається з бізнес-елітою, роботодавцями, і, можливо, завтра буде підписаний меморандум. Дякую. Це Станіслав Личинський і пан Володимир. Мне вот сейчас тут нотки пиара послышались, они настолько неуместны, потому что непопулярные меры сейчас вызовут волнение на Востоке, которое уже организуется в определенные колонны. И к 9 мая мы можем иметь взрыв. Дякую, пан Володимир, 10 секунд. Так, я не экономист, но мне кажется, лишь уряд Кучмы не критиковал своих попередников. И хочется, наконец, чтобы в политике появились честные люди, которые объединяют нашу нацию. Мы тогда много проблем решим. Дякую. Это было сегодня про главное. Встретимся завтра о 20.00. С вами был Егор Чечеринда. Дякую. До побачення. Дякую.